大家好，欢迎收看本周的 Weekend Project with Stone Z 5 6本周呢，来进行录制 Android 第三十四集，用一块 ESP 3 2来学 IOT， Android 手机也能通。这是一个专门为初学者来开发的一个系列。继上集之后，有网友反映无法在手机上使用 MQTT Lens， 所以今天我们。要把只能在电脑上使用的 MQTT Lens 改成是一支叫做 MQTT Dash 这支 Android APP， 这样子只要带着手机，我们就可以真正的随时随地的远端控制 IOT 设备了。那么我们就一起来学习吧。好的，如果你还没有订阅我的频道，请按一下订阅，开启小铃铛，按下喜欢，并且分享给你的好朋友哦。那我们就开始今天的学习吧。首先呢，先在你 Android 手机呢打开 Play Store， 在 Play Store 这边呢，我们先输入，按下 Enter， 那我们要安装呢就是第一个 MQTT Dash， 有这个黑色圆圈的 background 的这一个，好，我这边已经安装过了，我就不再做安装的动作了。好，那一开始呢，我们先打开 MQTT Dash 这个 APP。你可以看到它一个全新空白的一个状况。那我们一开始呢，先按下这个加号。这个加号按下去呢，就是我们来建立一个新的连线。好，那一开始这个连线名称，我可以把它叫做，比方说这个叫 Stone Z 五六。啊 ，EMQX 就这边先用这个名字。好，在 address 的地方呢，我们先打上 broker 点。emqx 点 io， 这个 port 呢，我们就用1883不要去动它。那 username 的地方呢，就打 emqx， 啊 ，password 就用 public。好，那在 client ID， 我们在上一集有说过。尽量要取一个跟大家呃不一样的名字，在这边已经有一串乱数码帮你带出来，但是你还是可以自己加一些数字，确保他们会不一样。好，接下来是 tile size， 那 tile size 呢，主要是将来显示这个按钮在你屏幕上的大小，因为我们今天只会做两三个示范，所以我就先选大的。那这 m a t t r i x column 的 count 就是说你垂直呢要有呃几栏。那这边是说水平要几栏，这边我们就先设 auto。好，这时候呢就按下这个磁碟片，看看这个磁碟片呢就可以存档喽。好，这时候出现这个 Stone Z at EMQS， 这就是我们刚建好的连线哦。再按一下进去，它就它就马上进行连线，可以看到没有出现任何的错误讯息哦，表示我们现在已经连线上了。那接下来呢，我们就要去把上一集我们用 MQTT Lens 所设定的东西，把它写回到这边来。呃，在启动 MQTT Lens 之前呢，我们先来确认一下今天要做的设计方向。第一个呢，我希望做一个这个方块呢，显示是温度几度 C， 然后呢，在底下显示一个湿度。最后呢，这个会有一个灯的开关，我可以透过这个灯开关的按钮呢，来控制 ESP 3 2上的那个灯。所以呢，针对这一个需求呢，我们在 MQTT Lens 上所做的呢。就要来做一些分别。第一个呢是温度，这个温度呢是由 ESP 3 2上拿到的，所以我这边必须做一个订阅的动作。那这湿度也是一样，好，所以我们必须分开来订阅。第一个订阅温度，第二个订阅湿度。那在关于发布的方面呢，我们会呃灯开关这个来做发布，就按下这个灯，它就会把这个 on 或是 off 送到 ESP 3 2上。确定这方向之后，这里我一共是有做了呃几个不同的 topic 做订阅。那下一个呢是 Stone Z ESP 3 2 Humid， 我是把湿度呢也当做一个主题来做一个订阅。那最后一个呢是 Stone Z 5 6 ESP 3 2 S 的 Temp， 那这个 Temp 是把温度的资讯呢从 ESP 3 2送过来。好，这边就做好这些订阅了。那在 publish 这里呢，就是我们要送的资讯到我的 ESP 3 2来告告诉他要打开或是关闭。Stone Z 5 6 ESP 3 2 S， 那这边送过讯息，如果是 on 呢，我的灯就打开；好，如果是 off， 这个就会关闭。好
。那我们现在就知道说有这些是要来做订阅的，跟来做发布的。我们把这些资讯呢，一样的在 MQTT Dash 的 APP 呢，把它输入进去。那么现在就来做输入的动作。好，输入方式呢，就是在右上角这边按一下这个加号。那他会要你选择一个不同的类别。那像我们要显示温度跟湿度呢，就按下 text 就好了，因为它只是文字传过来。好，那这边呢，我就会要求你给他一个名字。那这边呢 ，subscription 呢，就按照左边这边，这边这边刚刚有提到，是 ESP 3 2 S 底线 temp，S stone Z 5 6然后呢，斜线 ESP 3 2 S temp， 这样就会带进这个温度来。好，那这边是写，呃，你要不要做 p u b l i s h 我们这边没有，我们只只要接受而已哈、哦。那这边是要不要变更？不做变更 ，Q 是选零，这样就好了。好，那其他的我们就不需要做设定哦，直接按下这储存，这边出现一个 temp。好，那我们来做第二个。这个的话呢，也是一个文字，好，那这个一样，这个名字呢是叫做 hum humidity， 我先用 HUMD 来代表好了，好，那这边一样是做 stone z 561 e s p 3 2 s t m p， 哦，这是温湿度，所以是 HUMD， 好，这样子，这边是湿度。好，所以是 HMD， 好，没有错。然后接下来往下走，这边也都不需要做什么设定哈，这选大型这样就好了。哦，对了，我们刚有要把那个自设成是蓝色，那你要自设蓝色的方法呢，就是在这个地方，这个 Main Text Color， 我选一个浅蓝色好了。好，那这样设定就完毕咯，只要按下储存就可以了。可以可以看到这个，等下就出用蓝色的方式来出现。好，那这 temp 呢？刚刚我们并没有呃设定它颜色，所以你长按就可以进去里面，然后做选择 edit， 好、哦、再来变更它的颜色。那刚刚说到 main text color 这里，这个就是要变更的颜色。好，这么用也是用浅蓝色，确定，储存起来。好，这时候我就已经建好这个，而且你可以看到我 ESP 三二上呢，我已经。呃，已经做程式写好了，所以它已经开始收到这个讯息了哈。接下来我们来做第三个，按下这个加的符号，然后选择这是一个呃 button 嘛，好、哦，它是一个开关，所以一样呢，我们这边来讲说这个就是刚刚那个方块上的文字，所以我们这叫 light 好了，好，好，这里是用 light 哦。那接下来注意的是说这边呢。的动作呢，不是在做 subscription， 因为我是要做一个开关，所以这边是要做一个所谓的呃 publish 的动作、哦、所以我们应该把上面这里这个 stone 的 ESP 3 2 S 这一个 publish 的 topic 呢，写到这边来，好、哦，这边是 subscribe， 这边是订阅哦，不是写在这里哈、哦，我们要再往下走一下，好，这是 enable publish， 那 topic 是什么呢？要所以我们要把 topic 写在这里。所以就 stone z 五六，然后呢斜线 e s p 三二 s。好，那这边呢，这样子就输入完毕了，它已经做好一个呃开关。接下来呢，我们这边可以看一下说，哎、欸，呃，这边有一些是 icon 哦，比方说，呃， on 的话呢是用什么数字？ on 的话呢，记不记得我们在？上一集里面有讲到说，这边的 off 呢是关掉 ，on 是打开，所以这边呢的 on 的话呢，我们必须把它写成是 on。好，那 off 呢必须写成 off， 因为这个是等于说你 payload 这边讲到 payload and icon 哦，如果你 payload 送进来资讯是什么，你必须写把它写在这里。好，我用的是 on 跟 off。好，那接下来呢这边可以选择。它的符号你要用什么来取代？好，我点下去，这边很多不同符号。好，那 on 的话呢，我来选一个灯亮，嗯，灯亮这个开关，好的，这个灯亮的开关。那 off 的时候呢，我来选一个灯灭掉的开关，好，就是灯这样子灭掉的开关。好，那我们也可以选取它颜色，哈，这灯我来选择它是这个黄色。
确定，然后这边呢右边一样选择这个黄色，确定。好，那接下来呢，其他我们都不需要做设定了哈，只要按下储存。好，那这边就可以看到说，呃，已经都设定完毕喽。而且呢，我这里呢，说到 ESP 3 2送来资料，我这边已经也可以按开关了。好的，那既然我们已经呃把这个都设定在手机上，我我们直接由手机上来看一下。好的，那我们直接由手机上来操作一下。好，可以看到这个温度跟湿度都已经同步的到这个手机上。再按下开关，可以看到这个灯会亮，哎、欸，灯没有亮哎、欸。我们看一下是哪里有问题。好，那么再回到这个部分来。好，这个灯的部分呢，看来是没设定好。那么来长按一下，长按一下，进入到它的设定，这边做 Edit。好，看看这边是 Light， 我们要订阅的，我们要 Publish 的主题是不是有打错 ？Stone Z 5 6 ESP 3 2哦，这边打错了，这边少个二。好，把这个二加回去。好，按储存。好，这时候呢，灯应该就是会一致了哈。我们从边从那个手机，我们从手机来看一下。好，各位看到这边紫色灯哈，现在已经跟这边做同步了。好，好的，那在我的那个呃。在这个左边的这个视窗的这个 MQT T dash 的 lens 呢，一样会收到这个讯息。好，可以看到这个变绿色，表示它是收到一笔新的讯息。那这个就是上次有跟各位呃提过，在这一个 MQT T 的订阅的主题或是发布主题，它是不限那个使用，不限人数或使用者哈。你只要是 topic 是对的话呢，它就会从从伺服器。丢回这个讯息给你，所以你可以看到我 MQTT 在 MQTT Lens 跟这个手机呢，可以同步刷这个灯的开关的这个资讯。好，那接下来呢，我们再回到 ESP 3 2来看一下，我到底改了哪些东西，好，然后才能够把这个呃程式来让这一个手机收到。好的，那我们回到这个 ESP 3 2程式里面。那记得我刚刚说到上面呢，我们是要订阅一个是 temp， 底下是 humid， 所以呢，我们必须把这个 topic 把它整个是分开。好，所以在这边呢，你可以看到这个，我们第一个 topic 是叫做呃 Stone Z 5 6 ESP 3 2 1 temp。那另外一个呢是 Stone Z 5 6 ESP 3 2 humid。那在这边城市里面呢，我们就把这两个 topic 先把它设定好。设定完毕之后呢，我们唯一要修改的呢，就是要到呃 publish 的地方。那记不得在 publish 的的部分呢，是在我们放在城市的最底下这个地方有做一个 publish。如果你还记得上一集的话呢，上一集在这边呢，我们的 Spring S N Print F 呢这一个函数呢，可以帮我们组成一个字串，让我们来可以丢回去。好，那这边呢？主要的是我们要留下一位的小数点，然后它是一个浮点运算数加个度数，然后把 temperature 这个变数带进去。另外一个呢 ，message one 的部分呢，我们是用的是 humidity 啊，所以我把这个是送不一样的哈。那特比较特别是说，呃，因为 percent 呢在 S M Prenatal 里面的 percentage 呢，这个百分比符号呢是一个特殊的使用方法，所以如果你要印出另外一个百分比符号，你就是必须要啊印两次啊，必须要印两次。好，那接下来来看一下、哦、最主要的这个呃 ，client publish 这里，好，好，那在 publish 这边呢，我们就必须要做两次哈、哦，一次是 message， 那另外一次呢是 message one， 好，这样一直送，我们一共送出两次。好，那程式就改完毕咯，这样子你就重新上传，然后 compile 上传到 ESP 三二，让它执行，这样子就没有问题了。好的，那希望透过今天的学习呢，你也能够很快的使用 Android 手机呢，来远端控制你的 e s c v 三二，来做你的 IOT 专案。那下一次呢，我们将来做 iPhone 的部分。那因为我手边并没有 iPhone， 所以我必须来呃用其他方式，然后来跟各位介绍。好的，那我们就下次见。
，拜拜。